Welcome to Imran's English Grammar, a smart way of learning English. Hello everyone, welcome back to Imran's English Grammar. And uh, this is Imran from, from Imran's English Grammar. Ask it in a short discussion. You have to do a short time, 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 you have to এবং সেই সামারিটাতে তুমি মার্কস নিশ্চিত করতে পারবে সেই সম্পর্কিত এই ক্লাসটা হতে যাচ্ছে মাত্র 5 থেকে 7 মিনিটের এই ক্লাস না টেনে সম্পূর্ণ অংশটুকু দেখো তোমার পরীক্ষা যদি আজ থেকে 5 দিন বা 7 দিন পরে হয়ে থাকে কিংবা তোমার পরীক্ষা যদি একদিন আগে হয়ে থাকে তাহলে আমার এই কৌশলটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে তুমি অনেক এই এই ধরনের অনেক ভিডিও পেতে পারো কিন্তু আমার এই ক্লাসটা অন্যান্যদের থেকে একটু ডিফিকাল্ট এবং এখানে যে শব্দ চয়নগুলো করা হয়েছে প্যাসেজ লেখার ক্ষেত্রে যে শব্দ চয়নগুলো করা হয়েছে সেগুলো অন্যান্য সামারি লেখার ক্ষেত্রে তুমি যে শব্দ চয়নগুলো পাবা তার থেকে একটু ডিফারেন্ট এবং অন্যদের থেকে অবশ্যই একটু ডিফারেন্ট হবে এবং যেখানে তুমি অন্যদের থেকে মিনিমাম এক থেকে দুই মার্কস বেশি পাবে বলে আমি স্ট্রংলি বিলিভ করি যেগুলো আমি নিজে বানিয়ে লিখেছি সো তোমরা আজকে দেখতে পাচ্ছ তো আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হলো যে কোনো প্যাসেজ থেকে সামারি লেখার নিয়ম মাত্র একটি সামারি যথেষ্ট এবং সেই কৌশলটা আমি এখন তোমাদেরকে ডিসক্রাইব করবো যে কোনো প্যাসেজ থেকে সামারি লেখার নিয়ম মাত্র একটি কৌশলেই যথেষ্ট অবান্তর গাধার মতো পরিশ্রম না করে মাত্র একটি কৌশলেই যথেষ্ট সোলার সিস্টার আমরা একটু দেখে নিই যে আমরা এখানে তোমরা একটু দেখতে পাচ্ছ একটা আমি বৃত্ত এঁকেছি সার্কে লিখেছি আমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এখানে আমি প্রথমে বলে নেই যে তোমাদের যে প্যাসেজ তারপরে তোমার দিতে পারে হচ্ছে ডায়াসপোরা বা যে কোনো ধরনের প্যাসেজ আছে যেগুলো ঘটনা কেন্দ্রিক সেই প্যাসেজ গুলো তোমাকে দিতে পারে এখানে ঘটনা কেন্দ্রিক প্যাসেজ তারপরে কি হতে পারে কোনো ফেমাস ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কোনো প্যাসেজ আসতে পারে আমি বলছি প্রথমে হচ্ছে ঘটনা সম্পর্কিত প্যাসেজ যেমন ক্যারাকশন ডায়াসপোরা বা এই ধরনের অনেক প্যাসেজ আসতে পারে তারপর ব্যক্তি সম্পর্কিত প্যাসেজ যেমন আসতে পারে ধরো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজিরুল ইসলাম উইলিয়াম ওয়ার্ডস পরীক্ষায় আসতে পারে কয় ধরনের একটা ঘটনা সম্পর্কিত প্যাসেজ একটা হলো ব্যক্তি সম্পর্কিত প্যাসেজ আর একটা হলো কি স্থান সম্পর্কিত প্যাসেজ তাহলে ঘটনা কেন্দ্রিক ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং স্থান কেন্দ্রিক যে কেন্দ্রিক আসুক না কেন আমরা শর্টকাটে এই অ্যান্সার গুলো আমরা ইনশাল্লাহ অবশ্যই লিখে আমরা পরীক্ষা আমরা এটা করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো তোমরা একটু দেখো আমি কিভাবে প্যাসেজটা লিখি তো প্রথমে যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে স্টার্টিংটা কিভাবে হবে আমি এখানে বেশ কিছু শব্দ চয়ন লিখেছি লেক্সিক্যাল যে তুমি যে ওয়ার্ডগুলো এখানে ব্যবহার করবে সেটা অবশ্যই অন্য থেকে ডিফারেন্ট হবে তাহলে আমরা দেখি প্রথমে আমরা প্যাসেজের প্রথম লাইনটা আমরা কি লিখবো সামারির প্রথম লাইনটা তোমার কি হবে সোলের স্টার্ট সো আমরা সামারির প্রথম লাইনটা লিখবো তোমরা একটু লিখে নিবা নোটস করে নিবা আমরা সামারির প্রথম লাইনটা লিখবো একটু দেখি দিস ইজ দা প্যাসেজ দিস ইজ দা পি এ ডাবল এস এ জি দিস ইজ দা প্যাসেজ হুইজ ডাবল এস সি এস হুইজ হ্যাজ বিং ডি আই এস ডিসকাস সি ইউ ডাবল এস ইট ইজ ডিসকাস বাউট দিস ইজ দা প্যাসেজ হুইজ হ্যাজ বিং ডিসকাস অ্যাবাউট আচ্ছা আমরা তারপরে অ্যাবাউট এর পরে এখানে একটা ড্যাশ দিলাম তাহলে তুমি এই ড্যাশের মধ্যে কি লিখবা তাহলে দিস ইজ দা প্যাসেজ এটা সেই প্যাসেজ হুইচ হ্যাজ বিন ডিসকাস অ্যাবাউট যেখানে আলোচনা করা হয়েছে দিস ইজ দা প্যাসেজ এটা সেই প্যাসেজ হুইচ হ্যাজ বিন ডিসকাস অ্যাবাউট যেখানে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যদি এখানে তুমি ওই সম্পর্কিত টপিকটা লিখবে টপিকের নাম লিখবা অর্থাৎ ওই প্যাসেজটা যে সম্পর্কিত সেই বিষয়টা লিখবা ওই প্যাসেজটা যে সম্পর্কিত সে সম্পর্কিত লিখবা ধরো আমি এখানে লিখলাম টপিকটার নাম হচ্ছে ধরো কারাপশন টপিকের নাম কি কারাপশন সি ডাবল ডাবল ইউ কারাপশন তাহলে আমরা ধরো ওই প্যাসেজের নামটা কি কারাপশন বাট দিস ইজ দা প্যাসেজ এই এটা সেই প্যাসেজ এটা সেই প্যাসেজ উইচ হ্যাজ বিন ডিসকাসড যেটা আমি আলোচনা করা হয়েছে তাহলে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়টা এখানে টপিকের নামটা লিখে দিবা অথবা ধরো কারাপশন 
এখানে তুমি কারাপশন নিয়ে টেক্সট আলোচনা করা হয়েছে তুমি কারাপশনের নামটা এখানে দিয়ে দিলা তারপরে আমরা কি লিখব সেকেন্ড লাইনটা আমরা যেটা লিখব যে সেকেন্ড লাইনে লিখব ইট গিভস আস আ মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপশন গিভস আস আ মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাইমেনশন ডাইমেনশনাল কনসেপশন ইট গিভস আস আ মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপশন about it gives us a multi dimensional conception about এখানে তুমি তিনটা বিষয় লিখতে পারো যদি কোনো ঘটনা হয় তাহলে ঘটনার ওই ঘটনার বদলে ওই ইট লিখতে পারো আর যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে হয় ওই ব্যক্তি যদি পুরুষ বা সব হয় তাহলে ইট ওই ব্যক্তি যদি মহিলা বা সব হয় তাহলে আমরা হা ব্যবহার করব এখানে অথবা সরাসরি তুমি অথবা সরাসরি টপিকটা দিতে পারো অথবা সরাসরি তুমি এখানে কি দিতে পারো টপিকটা দিতে পারো তাহলে দেখো আমাদের প্রথম দুই লাইন কিন্তু একদম সেম থাকবে কি কি প্রথমে বলেছি দিস ইজ দা প্যাসেজ এটা সেই প্যাসেজ হুইচ হ্যাজ বিন ডিসকাস যেখানে আলোচনা করা হয়েছে अबाउट अबाउट লিখার পরে তুমি টপিকের নামটা লিখবা অথবা এখানে টপিকে ধরো কারাপশন তুমি কারাপশন লিখলা তাহলে দিস ইজ দা প্যাসেজ এটা সেই প্যাসেজ হুইচ হ্যাজ বিন ডিসকাসড अबाउट যেখানে আলোচনা করা হয়েছে এখন এখানে কারাপশন বা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা হবে সেই টপিকের নাম দিবা তারপর এখানে লিখবা ইট গিভস আস এটা আমাদেরকে দেয় আ মাল্টি ডাইমেনশনাল মানেটা একটু ভালো করে দেখো মাল্টি এম ইউ এল মাল্টি আই ডাই মাল্টি ডাইমেনশনাল ডি আই এম এম টি আই ও এল এল মাল্টি ডাইমেনশনাল মানে বহুমুখী একটা ধারণা দেয় কনসেপশন মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপশন একটা বহুমুখী ধারণা দেয় अबाउट ওই প্যাসেজের নামটা যদি প্যাসেজটার নাম লিখতে না চাও তাহলে अबाउट ইট লিখতে পারো যদি ঘটনা সম্পর্কিত হয় যদি ব্যক্তি সম্পর্কিত হয় তাহলে তুমি হিম লিখতে পারো আর যদি মহিলা হয় তাহলে হার লিখতে পারো অথবা টপিকের নামটা তুমি এখানে সরাসরি ধরো কারাপশন দিতে পারো তাহলে আমাদের প্রথম দুই লাইন সেই দুই লাইনটা আমাদের অবিকল থাকবে সেই থাকবে দিস ইজ দা প্যাসেজ এটা সেই প্যাসেজ হুইচ হ্যাজ বিন ডিসকাসড अबाउट যেখানে আলোচনা করা হয়েছে ওই টপিকের নাম তারপরে তুমি লিখবা ইট গিভস আস আ মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপশন এটা আমাদেরকে একটা বহুমুখী ধারণা দেয় আমি বলে দিচ্ছি এখানে যে শব্দ চয়নটা করা হয়েছে সেটা একটা হাই লেভেলের এবং অন্যান্যদের থেকে তোমার এই শব্দ চয়নটা একটু ডিফিকাল্ট হবে এই যে আমি এখানে লিখেছি মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপশন এটা আমাদেরকে একটা বহুমুখী ধারণা দেয় অবশ্যই ওই প্যাসেজটা বহুমুখী ধারণা সম্পর্কিত হবে সেজন্য আমরা এই বিষয়টা এখানে তুলে দিচ্ছি ক্লিয়ার তো বাই দ্য ওয়ে তো এরপরে আমরা যেটা লিখব তারপরে এই দুটো লাইন তোমরা সবাই খাতা তুলে নাও বা স্ক্রিনশট দিয়ে তোমরা নিতে পারো এরপরে আমাদের পরবর্তী যে লাইনটা হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইট গিভস আস আ দা রাইটার অফ দা প্যাসেজ ডেসক্রাইবস দ্যাট দা রাইটার অফ দা এভাব প্যাসেজ এভাব পি এ ডাবল এ ডি দা রাইটার অফ দা এভাব প্যাসেজ ডেসক্রাইবস describes describe dite paro ba describes dite paro describes ba describes tumi ekhane describes dite paro uh describes the the writer of the passage describes that the writer of the passage describes that je ei passage jini writer tin ki korechen describe korechen bolona korechen the writer of the pass the writer of the above passage uporer ei passage er lekhok describes bolona koren that je ki bolona koren tumi ekhane shorashori shorashori लेखक তিনি বর্ণনা করেছেন যে কি বর্ণনা করেছেন সরাসরি প্যাসেজ থেকে দুইটি বা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরবে ওই প্যাসেজ থেকে যদি কারাপশন হয় কারাপশন সম্পর্কে দুই থেকে তিন লাইন তুমি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরবে অথবা প্যাসেজটা যে সম্পর্কিত হবে সেই সম্পর্কিত প্যাসেজের ছোট ছোট তিনটা তথ্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ভাইটাল এই ধরনের দুই তিনটা তথ্য তুমি এখানে তুলে ধরবে সো আমরা এখানে এটা বলে দিলাম সো নেক্সট তুমি যেটা লিখবা ধরো এখন আমি এখানে একটা এখানে যদি তুমি না পারো তখন যদি ঘটনা সম্পর্কিত দেয় তাহলে তুমি এখানে সরাসরি যদি না পারো সেইখানে যদি তোমার ঘটনা সম্পর্কিত দেয় ধরো ঘটনা নাম দিছে কারাপশন সম্পর্কে সিও ডাবল আর কারাপশন ধরো কারাপশন সম্পর্কে দিছে তাহলে তুমি কি লিখবা দ্যাট কারাপশন তুমি এখানে দিবা কি কারাপশন যদি দ্য রাইটার অফ দা এভার প্যাসেজ ডেসক্রাইব দ্যাট কারাপশন হ্যাঁ তুমি এখানে দিবা কারাপশন এন্ড ইটস डिफरेंट অ্যাসপেক্টস এন্ড ইটস डिफरेंट ডি আর ডাবল ই আর ই আর डिफरेंट S-E-C-T-S, aspects. 
we will be the writer of the advertises discuss that corruption and its different aspects the corruption সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন এবং এটা বিভিন্ন দিকগুলো তিনি এখানে তুলে ধরেছেন তারপরে তুমি এখানে দুই একটা তথ্য তুলে দিতে পারো আর যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে দেয় তাহলে আমরা তখন কি লিখব যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত দেয় তাহলে আমরা লিখব ধরো এখানে ব্যক্তি সম্পর্কিত ম্যান্ডেলা দিয়েছে ধরো ম্যান্ডেলা এখানে ম্যান্ডেলা ধরো ব্যক্তি সম্পর্কিত একটা প্যাসেজ দিয়েছে তাহলে তুমি লিখবা যে যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে দেয় ধরো ধরো ম্যান্ডেলা এন্ড হিজ লাইফস্টাইল লাইফস্টাইল ম্যান্ডেলা এন্ড হিজ লাইফস্টাইল এন্ড তারপরে যদি ওই ঘটনাটা ব্যক্তি হয় তাহলে তুমি এই জায়গায় লিখবা ডেসক্রাইপস এর পরে লিখবা যদি ব্যক্তি হয় তাহলে ডেসক্রাইপস এর পরে লিখবা যে ধরো ম্যান্ডেলা সম্পর্কে দিছে ম্যান্ডেলা এন্ড হিজ লাইফ স্টাইল ম্যান্ডেলা এবং তার জীবন বিবরণ এন্ড হিজ অ্যাসিভমেন্ট এবং সেই সাথে তার কি তুলে ধরা হয়েছে অ্যাসিভমেন্ট গুলো তুলে ধরা হয়েছে তারপরে যদি স্থান সম্পর্কিত হয় তাহলে তুমি স্থানের জায়গায় কি লিখবা ধরো স্থান সম্পর্কে তোমরা এখানে কুয়া কাটা দাও আছে কুয়া কাটা কুয়া কাটা ধরো কুয়া কাটা একটা স্থান সম্পর্কে লিখছে তখন তুমি ডেসক্রাইপস কুয়া কাটা কুয়া কাটা এন্ড এন্ড ইটস ধরো তুমি এখানে লিখবা স্থানের জায়গায় কুয়া কাটা এন্ড ইটস ইটস ন্যাচারাল এন এ টি ইউ আর এ ন্যাচারাল স্টানিং এস টি ইউ ডাবল এন ন্যাচারাল স্টানিং বিউটি কুয়া কাটা এন্ড ইটস ন্যাচারাল স্টানিং বিউটি এন্ড সো অন এন্ড সো অন এবং আরো অনেক কিছু তাহলে এখানে দেখো তাহলে তুমি পরবর্তী যে মিডল এর যে লাইনটা আছে তুমি যদি কোনো কিছু লিখতে না পারো তাহলে আমি বলে দিতাম ঘটনাগুলো বা প্যাসেজ গুলো মূলত তিনটা বিষয়কে কেন্দ্র করে লিখা থাকবে তাহলে তুমি প্রথমটাতে কি লিখবা যে যদি আমরা দ্বিতীয় লাইনের পরে তৃতীয় যে লাইনটা আসবে যে তৃতীয় লাইনটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে রাইটার অব দা এভাব প্যাসেজ উপরের প্যাসেজ এর রাইটার ডেসক্রাইস তিনি বর্ণনা করেছেন যদি ওই বিষয়টা ঘটনা হয় তাহলে ঘটনাটার নাম লিখবা ধরো কারাপশন সম্পর্কে বলছে তখন কারাপশনের নাম লিখবা যে কারাপশন এন্ড ইটস डिफरेंट অ্যাসপেক্টস এখানে লিখে দিবা যে কারাপশন এন্ড ইটস डिफरेंट অ্যাসপেক্ট অর্থাৎ যে ঘটনাটা হয় সেই ঘটনার সম্পর্কে লিখবা যে ওই ঘটনাটা এবং ইটস डिफरेंट অ্যাসপেক্টস এবং এর বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরেছেন ক্লিয়ার যদি ব্যক্তি সম্পর্কিত হয় তাহলে ব্যক্তির নামটা এখানে লিখে দিবা ধরো আমি এখানে ম্যান্ডেলার নাম লিখেছি তাহলে ম্যান্ডেলা এন্ড হিজ লাইফস্টাইল এন্ড হিজ অ্যাসিভমেন্ট যে ম্যান্ডেলা তার লাইফস্টাইল এবং তার অর্জন গুলো এখানে তুলে তিনি বর্ণনা করেছেন এবং যদি কোনো স্থান সম্পর্কিত হয় তাহলে স্থানের নামটা আমি এখানে যেমন দিয়েছি কুয়াকাটা যে কোনো স্থান সম্পর্কে আসতে পারে তাহলে তুমি সেই স্থানের নামটা এখানে দিবা কুয়াকাটা এন্ড ইটস ন্যাচারাল স্টানিং বিউটি এন্ড সো অন যে কুয়াকাটা এবং তার ন্যাচারাল স্টানিং বিউটি মানে অবাক করার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আরো অনেক কিছু এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই সাথে সাথে তুমি দুই এক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্যাসেজ থেকে নিয়ে ছোট ছোট দুই একটা তথ্য এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিবা এবং শেষের লাইনটা লিখে আমরা এখন শেষ করে দেব তো আমরা এখন শেষের লাইনটা লিখব ইন দা এভাব প্যাসেজ উই নোটিস দ্যাট শেষের যে অংশটুকু হবে আমরা লিখব এটা যে ইন দা এভাব প্যাসেজ উই নোটিস দ্যাট ইন দা এভাব প্যাসেজ আমি কিন্তু একটু শব্দগুলো অন্যভাবে লিখেছি যেন টিচার বুঝতে না পারে যে তুমি একটা ফর্ম্যাট লিখেছো ক্লিয়ার যার কারণে তোমার এই প্যাসেজ সামারিতে লিখলে তুমি অনেক মার্কস পাবা তাহলে ইটস আ কন্টেম্পোরারি কন্টেম্পোরারি ইটস আ কন্টেম্পোরারি পারসপেক্টিভ কি আর পার ইটস আ কন্টেম্পোরারি পারসপেক্টিভ কি আর পার কি ইসি ইটস আ কন্টেম্পোরারি পারসপেক্টিভ তাহলে কি লিখবো ইটস আ কন্টেম্পোরারি পারসপেক্টিভ दट हैज बीन डिस्कस्ड दैट हैज बीन
তাহলে আমরা শেষে যে অংশটুকু সেই অংশটুকু লিখব কি যে ইন দা অ্যাবাব প্যাসেজ উপরে এই প্যাসেজে উই নোটিস দ্যাট আমরা লক্ষ্য করলাম যে ইটস এ কন্টেম্পোরারি পার্সপেক্টিভ এটা একটা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট কারণ ওই যিনি প্রশ্ন করবেন আসলে সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরবেন যার কারণে আমরা এটা লিখেছি যে ইন দা অ্যাবাব প্যাসেজ উপরে এই প্যাসেজে উই নোটিস দ্যাট আমরা লক্ষ্য করলাম ইটস এ কন্টেম্পোরারি পার্সপেক্টিভ ইটস এ কন্টেম্পোরারি পার্সপেক্টিভ এটা একটা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট that has been discussed jeta alochona kora hoyeche and ebong the writer of the passage ebong ei passage er jini writer bol lekho is successful to this purpose ei bishoy ta tini bhalomoto bojhate shokkhom hoyeche so thank you so much jader summary tar pore shortcut writings paragraph composition tar pore hocche application cv egulo format jate dorkar tomar comment box e comment kore tomader email e dao ami tomader email e eta pathiye dibo so please If you are a newcomer to this channel please do subscribe my channel and your support will help me to make more classes on different topics so thank you so much stay safe and stay blessed and again thanks from Imran Singh Grammar thank you